reunión va a ser traducida en inglés y en español, también está siendo grabada. Voy a ser la persona quien va a estar eh, interpretando eh, lo que las presentadoras van a hacer el día de hoy. Thank you. Uh, so a couple of housekeeping items real quick. Uh, one, just a reminder, we will be recording this session. I've actually started the video. Uh, second of all, I just wanted, you all figured this out, but your video is disabled. If you can please try to use headphones or earbuds that should help improve your, your audio experience this evening. Uh, I will just continue then. Uh, for any technical difficulties that you have, um, please use the chat box. That being said, none of us on this call are IT people, so we will do our very best to help you, but we may not be able to solve all problems. So thank you for understanding. Ok, quiero que sepan, vamos a poner unas reglas para la reunión del día de hoy. Más que todo, eh, quiero que sepan que ya se ha comenzado la grabación, eh, se está grabando en este momento. Segundo, eh, estamos, eh, si tienes un problema con su video, eh, es importante, intente utilizar unos audífonos para que pueda hacer mejor su experiencia de audición. También, eh, nadie, si experimentas alguna dificultad, por favor, póngalo en el, en el chat puesto al costado. Está en su parte derecha de la pantalla. Ninguno de nosotros somos personas de eh, electrónica o de IT, como decimos nosotros. Así que, por favor, vamos a intentar de resolverlo al transcurso de la reunión. We also are going to have a question and answer period at the end of this presentation. So when we get to that point, um, what we'll be doing is having you all just type your questions into the question and answer box. And I've tried to include a little visual here for where to find that. Um, and then we'll have uh, some of our staff read the questions and then appropriate staff will try to answer them the best we can. Ok, entonces también va a haber, al final de esta reunión va a haber una, una sesión donde va a ser preguntas y respuestas. Eh, también vamos a ponerlo al final. Si pueden ver, como ven en la pantalla, eh, una manera de cómo poderlo encontrar, eh, va a haber la Q y la A. Así que si pueden po, escribir su sus preguntas ahí y para que tenga una imagen visual que está puesto ahí en la pantalla. Pero también eh, al final de la reunión, la persona de nuestro equipo lo va a leer y va, la persona apropiada va a intentar respondérselos. So this is our agenda this evening. Um, I'm not going to read every single point on here, but essentially we'll be giving you all a little bit of background information for those of you who might be just joining us now on, regarding the Annandale Civic Space. We'll be giving you a couple updates on different things. And then we will be conducting an interactive park element preference survey uh, where we'll actually be launching some polls and you can give us feedback on different elements that we are hoping to have in the park in the future. And then we'll finally close things out with kind of an overview of next steps and ways that you might be able to help. Ok, entonces aquí está la agenda del día de esta tarde. Esencialmente, o sea, no va a estar todo puesto ahí, pero si no, también vamos a ver parte de las actualizaciones acerca del parte del parque de Anandel. También va a haber una interacción en donde vas a hacer unas preguntas, un, una encuesta ¿no? de cómo los diferentes elementos y queremos ver su punto de vista de eso. ¿no? También eh, va a haber eh, información de las personas que están puestas aquí uh, y también obvio que va a ser bastante interactivo. Pero también va a ser eh, los siguientes pasos, una vista generalizada y también vamos a ver cuáles son los siguientes pasos a seguir y cómo pueden ustedes ayudar también. Great. Well, at this point, I'm going to invite staff and representatives uh, to introduce themselves. So, Sarah, do you mind starting us off? Sure thing. Hi, everyone. I'm Sarah Godfrey. I am the Fairfax, I'm Fairfax County's uh, Department of Planning and Development and I'm the uh, Community Engagement Specialist. Them. So, thank you all for joining us tonight. Yeah, 
vamos a hacer la pequeña introducción de todas las personas del equipo. Se van a introducir parte de ustedes. Yo soy la primera de Sara, Sara Kruger, es del departamento del condado de Ciudad. Ella trabaja en la parte de permisos, planeamientos y de desarrollo. Es una de las especialistas aquí del equipo. All right, I'll go ahead and introduce myself. Uh, my name is Elizabeth Haig. I am the director of the community revitalization section within the Department of Planning and Development. So we are responsible for revitalization, including this district. Okay, so Elizabeth Haig, también es la directora del Departamento de Desarrollo y Planeamiento en la revitalización de este plan y parte de este proyecto también. Good evening, my name is Barbara Nugent. I work for the Fairfax County Park Authority. I am the Community Connections Program Manager. Hola, soy la señora Nugent. Soy la de, trabajo en el Departamento de Autoridad de Parques y aquí también en parte del de la, alcance de la comunidad. Hello, my name is Adam Wynn. I am a Senior Landscape Architect with the Park Authority. And Greg Everly from Bowman Consulting is also joined in on this meeting, and he is the consulting project manager for developing the county plan submissions and construction documents. Okay, tenemos a Adam uh, Way, también es, es el, uno de los que se, se encargan de trabajar en todo lo que es la jardinería y el planeamiento de los parques. Y también hay otra persona quien es uno de los consultantes eh, que atribuyen a esta parte del departamento también. Okay, thank you so much. Do we have anyone else who's on the line um, in terms of panelists who need to introduce themselves? Okay, muchísimas gracias a todos. Okay, no sé si hay alguna persona más que sea alguna persona de los panelistas que quiere introducirse. Vamos a esperar un momento. Uh, okay. All right, well, we'll keep going. Um, so for uh, those of you who may not be familiar with uh, the location that we're talking about, hopefully you are, but if not, uh, this is the Annandale Civic Space Future location. It is denoted with a yellow star. Uh, as you can see, it's right off of Columbia Pike across from Giant in between the uh, ACA Child Development Center and the Annandale Volunteer Fire Department. Eh, eh, para, vamos a continuar entonces para personas que son nuevos con esto no están familiar el lugar en la locación aquí en donde el espacio civil eh, donde está puesta la estrella eh, amarilla está ahí en Columbia Park ah, enfrente del centro voluntario de ACA y del departamento voluntario de Annandale. Okay. So just to give a little bit of background on our process in terms of how we got to where we are today. Uh, back in 2018, the, the county in partnership with the park authority, uh, we, we embarked on a community visioning process for, for what was going to be at the time kind of a pop-up space at this location. We ended up conducting an in-person pop-up park uh, in June of that year, and it was probably the worst weather you could possibly have. <laughs> and uh, the Annandale Volunteer Fire Department very graciously allowed us to move things indoors because it was pouring rain. Uh, I'm going to pause Lucy and you can translate that first. Ok, entonces para que tengan un poquito la idea de cómo llegamos a este punto de 2018 eh, en el, la autoridad de parques aquí en el condado, ¿no? Hicimos una idea de una idea visionaria en un área que estaba ahí cerca, pero como fue para junio de ese año también, el, el, el tiempo estaba malísimo en ese momento. Entonces, eh, por suerte, el departamento de bomberos nos permitió venir y terminar el evento ahí dentro, ¿no? Oh, so we, we conducted the, 
these pop-up event gathering community input on what their ideas for the space were, what their hopes, their wishes for the space were. And we took that information and through a charrette that summer, we created two different design concepts. We went back to the community in the fall of that year in October of 2018, presented those concepts and had more input from the community about what they would like to see. And as a result of that process, we came up with the design concept, which you see to the right on this slide. Ok, entonces eh, hicimos yo este evento para tener ideas, deseos, información de parte de, de, de la comunidad, ¿no? Entonces en el verano de ese año se, y pusimos dos conceptos diferentes a que en el otoño de 2018 eh, pusimos, recibimos más punto de vista de ustedes. Como resultado de este proceso, el diseño se ha puesto aquí lo que está se ve en la parte derecha de eh, la presentación. So. After developing that that vision, which ended up being a, a bit larger um, than we had originally anticipated, but the the message was loud and clear from the community. They really wanted to see this underutilized uh, open space that exists in between the ACA CDC and the volunteer fire department to be enhanced. Um, we we ended up kind of finalizing that concept, and in 2019 to kind of build upon the momentum. Um, we hosted the Annandale pop-up park and a programming series that we, where we hosted four different community events, uh, nature day, arts day, fitness and fun day, and then finally community day, which coincided with the 2019 taste of Annandale. Entonces, eh, por actu actualizando esa visión, eh, hicimos otro evento mucho más grande, anticipando justamente qué se puede utilizar con ese espacio abierto que estaba eh, en el área entre el departamento de bomberos y el otro espacio. Entonces, terminamos haciendo otro, otro evento donde eh, pudimos ver un poquito más el concepto que en el 2019, continuando con todo esto, ¿no? Hicimos otro evento así de golpe que se llaman Papa que es, es justamente, es un, un programado por el parque en cuatro diferentes comunidades. Uno se, na, se llamaba por naturaleza, el otro por arte y diversión, y el otro en lo que era la visión de la comunidad. Then in 2020, we all know what happened. Uh, the pandemic hit, and we sort of switched gears in terms of, of focusing more on some of the background legwork that needed to be done in order to help move this idea closer to fruition. So in 2020, we focused on making sure to get the public facility approval, which was approved in December of 2020. And then since the beginning of this year in 2021, we hired an engineer and began the engineering analysis for the site so that we could better understand uh, the actual physical constraints of the property and how to make this vision work on the property. And that includes looking at things like topography, as well as um, the trees and the condition that exists and looking at how the design works with the land. Entonces, en el 2020, lo que ocurrió, justamente sabemos lo que pasó, que fue la pandemia. Empezamos entonces a empezar a buscar y analizar acerca de, de lo que estaba pasando. Entonces, intentamos de ver en la idea 2020, seguir moviéndonos, hacer que eso ocurra. Con la aprobación pública en, 2020, en diciembre de 2020, Comenzamos y al principio de 2021 contratamos un ingeniero que podía analizar un poquito más acerca del área, la visión, las propiedades, parte de la topografía, eh, los árboles, el diseño y todo eso que se puede implementar eh, para eh, que siga pro, eh, progresando este, este proyecto. Thank you. So at this point in time, we wanted to give people a better sense of how the current site is not only exists because not everyone's walked through it, um, but also how the design of the project would fit on the property. So my colleague Sarah is going to be showing a video um, as soon as she gets a chance to bring it up. And something that I should have mentioned earlier, and I apologize for not doing it until now, is that there are going to be one or two handoffs during this presentation. So this is going to be one of those points where I actually need to make Sarah the presenter 
Uh, so thank you for your patience while we kind of pass the baton. Lo que quiero que sepan a este punto, van a ver, para que tengan una mejor idea de cómo se ve el lugar, ¿no? Eh, cómo existe también, eh, cómo está el diseño, cómo entra el lugar en esa propiedad. Sara, Sara nos va a mostrar un video de aquí en un momento. Para mencionar, obvio que había uno o dos puntos que había que ver. Uno es poner la Sara como una de las presentadoras, pero vamos a eh, continuar. Hopefully, its baton has been passed successfully, Sarah. Yes, I am opening it up right now. You guys can see this. I'm going to play the audio. If for some reason you can't hear, please someone chime in and I will troubleshoot. This one is uh, bilingual, right? Yes. Okay, yes. quiero que sepan todos que ella es el video va a presentar ahora en este momento va a estar en inglés y en español, así que presten mucha atención al video para que lo puedan disfrutar. I just let them know that uh, the video will be bilingual also to pay attention so they can enjoy the video most. Hello and welcome to 7200 Columbia Pike in Central Annandale, home of the future Annandale Civic Space. This county owned property is the former Annandale Elementary School. Today, the buildings and a portion of the grounds are used by the ACA CDC. Annandale Christian Community for Action Child Development Center, a long standing community nonprofit that provides high quality early education for area children. The future Annandale Civic Space would make use of another underutilized portion of the property's open space that is currently tucked away from public view, but with enhancements could provide a much needed park space in central Annandale for community enjoyment. The vision for the public space resulted from a collaborative partnership between Fairfax County and the Park Authority and a creative and iterative community engagement process in 2018. Community members provided input on desired park elements and the overall design of the park space through a series of in-person pop-up park events and online feedback opportunities. Today, we are going to walk through the property and provide an overview of the existing site plus the future proposed design. To begin, this area of the park design is known as the pop-up expansion area. This space- I'm gonna pause real quick because it, it looks like the captions stopped or went in English. So hold on one second. Let me see if I can switch it back. I'm not sure what happened. Okay, <laughs> let's try this again. Space is highly visible from Columbia Pike and operates as a parking lot on weekdays during ACA CDC business hours, but would be capable of hosting pop up programming activities and special events at other times, such as weekday evenings or weekends. For example, imagine fitness classes, markets, or community movie nights taking place here. In 2019, the Annandale Pop-Up Park Programming Series demonstrated this pop-up concept by featuring four days of family-friendly activities. Nature Day, Arts Day, Fitness and Fun Day, and Community Day, which coincided with the 2019 Taste of Annandale. Other design elements envisioned for the area include the addition of a public art mural on the side of the building, string lights across the lot for ambient lighting, and the screening or artistic treatment of the facility's dumpsters. These elements should help improve the aesthetic appearance of the site and help close the visual setback between the innovative community space and Columbia Pike, helping to note to those passing by that this area is a special place. The existing plaza on the property would be expanded and transformed into a part of the park design called the Civic Plaza. This Civic Plaza would provide a community seating area with benches, shaded tables and chairs, 
and enhanced landscaping to provide a relaxing atmosphere for passive enjoyment. Smaller gatherings or activities could occur in this seating area. For example, a book club meeting, outdoor class, or garden club meeting. Currently, the property's topography makes access to the open space limited only to users who can climb stairs. But with the new enhanced park design, new grading of the site would introduce an ADA accessible path into the park, providing a complete connection all the way from Columbia Pike to Daniels Avenue. This area of the property would become the children's educational garden. This educational garden is envisioned to host natural landscaping and or a native habitat garden, which teaches visitors about the environment, including different species of plants, wildlife, and stewardship. This space would also have a shed that could store materials for garden maintenance, as well as items that may be necessary to host pop up programming at the site. The Great Lawn would replace the existing deteriorated basketball court seen here with a grass lawn flexible enough for passive and active uses desired by the community. Think of activities such as family picnics, reading a book and enjoying the sunshine, or playing pickup soccer, bocce ball, and frisbee could all be hosted in this area. Great Lawn would be encircled by a walking path with site furniture for resting, relaxation, or observation of the open space. One part of the new flexible green space would also feature a topography playground. A topography playground is a simple, natural play space for children to scramble up, down, and around small mounds. Part of the effort to bring the Annandale Civic Space closer to implementation has involved engineering site analysis and an assessment of the existing trees on the property and adjacent to the park space. Unfortunately, many of the trees on the property, including the trees shown along the eastern border with the Annadale Volunteer Fire Department, as well as Daniels Avenue, are invasive, unsafe, or suffering from deteriorated health. As a result of these factors and the grading considerations needed to implement the park vision, Many of these perimeter trees are proposed to be removed and replaced with new trees. Of course, new trees take some time to grow and mature, but they offer a much healthier, safer, and enjoyable element for the park space. Other improvements envisioned for the park space include the much needed repair of legacy stairs on the property, plus the installation of a new entryway on Daniels Avenue, leading to an ADA accessible path up to the green space. This entry point would also feature a new park sign and bike racks. Finally, given the fact community members north of Daniels Avenue traverse the site to reach services and businesses present along Columbia Pike, it is envisioned that the primary pedestrian connection through the park due to low safety lighting, if at all feasible. This is what the property looks like from Daniels Avenue today. While implementation of the future Annandale Civic Space would change the property's visual appearance in several ways, including making the space more visible from the public realm, the transformation of this underutilized open space into a functional community park would serve the surrounding area and contribute to the larger vision of the Annandale community. Thanks for touring the site with us today. For more information and to keep track of progress or volunteer to help bring this community vision to life, please be sure to visit our website. Thanks, Sarah. Now I am going to see. pass the baton to Great. Appreciate it. Uh, sorry, it was a, I think the video was a little bit slow, but just to let you all know we will be posting this video to our website. So you'll be able to view it at another time uh, without any of the uh, tech issues.
Ok, que aprecio mucho, sé que el video es un poquito lento, pero quiero que, se, quiero que sepan que este video va a ser puesto en la página de internet, así lo van a poder ver sin estos problemas técnicos. Right, at this point in time, actually, assuming that this works, um, Supervisor Gross has actually joined us, uh, and I wanted to give her a chance to say a couple quick words to folks. Supervisor Gross, can you hear us? Uh, yes, can you hear me? Yes, we can. Good, excellent. We've been having a lot of technical issues this, this evening, so I'm, I'm glad to be able to join you by phone. Uh, this has been an interesting project from the beginning, and it has grown, as you have heard, uh, to something more than we anticipated at the beginning, but it's going to be wonderful. Uh, one thing that was not mentioned was, I, I don't think it was mentioned, was one of my favorite parts of what it was a pop-up park is the piano, uh, the outdoor piano that people would be able to sit down and just play on. And we still have the piano, and I, I'm looking forward to when it goes back into the park. But this is a wonderful community activity. Uh, the community has been very supportive and very involved in uh, what we will eventually know as our Annandale Public Space. So thank you very much to staff and to the community for all their hard work because um, this is uh, new for um, Annandale and Mason District and it will provide, I think, uh, that gathering space and that sense of place that we've been wanting to have in Annandale. So it's not just a pass-through, but it is some place for you to stop and enjoy. So let's go on with the program, but thank you very much for giving me a chance to say hello. Ok, tenemos a la supervisora Gross que acaba de decir, bueno, hemos tenido demasiados problemas técnicos en el día de hoy, pero quiero saber que este proyecto, eh, ya han visto que ha crecido bastante también, es, es una idea muy, muy, muy linda. Eh, algo que no se ha mencionado, que es mi favorito de esta parte, es que hay un piano, sí, este piano, eh, se va a saber para que las personas se puedan sentar y poder, eh, poder tocarlo, ¿no? Poder eh, tocar música y esto lo seguimos pidiendo, así que esperemos a la próxima vez eh, que esto es una muy linda actividad comunitaria, ¿no? Que es eh, de mucho apoyo también que hemos tenido por parte de la comunidad y las personas envueltas que han, han creado a este lugar tan lindo, ¿no? Que le agradecemos mucho a la, al staff y a la comunidad por haber sido parte de esto, que, que de tanto trabajo tan duro que han hecho. Esto va a ser algo muy importante para eh, eh, Anander y para el distrito también. Es un lugar donde las personas se van a poder juntar aquí en Anderley, no solamente para que pasen por, por arriba, ¿no? sino que también puedan parar y disfrutar este área eh, en la comunidad. Eh, muchas gracias otra vez por darme la oportunidad de poder participar y hablar en el día de hoy. Sí, pueden continuar con el programa. Thank you, Supervisor Gross, and thank you, Lucy. All right, so this next section, I'm going to invite my colleague, Adam Wynn, with the Park Authority to walk us through a little bit more specifically the design development um, that has progressed over the last six or so months. Thank you, Laura. Um, so as was mentioned previously, all the feedback that was received from the community was used to put together a design that basically Adam, increased. Adam, uh, I'm sorry. Yeah, let me introduce you. Oh, I'm sorry. Oh, you... No, you're fine. Okay, hola, señor, señora. Bueno, ahora es la sección donde vamos a introducir a Adam, mi colega, quien va a demostrar parte es del Departamento de Parques de Autoridades que va a mostrar el diseño y el desarrollo que han pasado los últimos siete, seis a siete meses. Go ahead, Adam. Thank you. Apologies. Um, as was mentioned previously, all of the feedback that was received from the community was used to put together a design that increased accessibility and visibility into the park area. The park facilities are comprised of a multifunctional plaza, a children's garden, a large lawn area, and an accessible walkway that will allow for greater connectivity between Columbia Pike and Daniels Avenue. Ok, entonces, como había mencionado anteriormente, la, el, la respuesta de la comunidad después de ver que ha ayudado mucho al, al diseño de esta comunidad, eh, también como el área del parque, el área multifuncional, y también el acceso de, de caminatas que puede haber desde Columbia Pike a la, a la otra calle también. 
The plaza can be used for passive seating or to support any pop-up events that may be programmed temporarily in the parking lot expansion area. A shade structure, tables, and different types of seating are intended for this area. Ok, también este área de plaza puede ayudar para hacer diferentes eventos exteriores, también para hacer, eh, pueden compartir justamente con el área de parqueo. Esta infraestructura va a ser área para estar sentados y también para hacer áreas comunitarias. Next to the plaza, a children's garden is planned to provide kids with an opportunity to learn about native plants and potentially engage in hands-on gardening. Fun elements like bean teepees and pollinator plant species will provide an educational element, but will also serve as a space that the community can enjoy. A gardening shed and a hose bib are located at the edge of the garden as well. Ok, también en este área de la plaza también va a haber un área natural, sobre todo va a ser diseñada para los niños, donde va a haber cómo puedo mantener eh, crianza de abejas, ¿no? También eh, va a ser un área diseñada para elementos de educación, uh, para que puedan disfrutar no solamente la vista de, la, de lo que es el jardín. One of the biggest needs we heard from the community was the need for unprogrammed open space. The Great Lawn is exactly that. The existing deteriorating basketball court will be removed and converted into a lawn area that can be used for any type of activities such as informal sport games, walking dogs, or supporting a larger event. A grass landscape mound is intended in the upper corner of the lawn to provide a fun element for play or just to provide visual interest. Ok, justamente en este, es, había una necesidad en la comunidad de un área abierta que no sea de una dise, un, dis, un diseño específico. Por eso se van a remover varios elementos para que haya actividades de información, también de eventos mucho más grandes. Y de, esa parte de montaña que está puesta en la esquina va a ser un elemento no solamente para que los niños puedan disfrutar, sino también algo que pueda ser de vista, ¿no? A new streetscape with shade trees and understory plantings will allow for greater visibility into the park from Daniels Avenue. And the entire park will have amenities such as benches, pedestrian scale lighting, bike racks, and native landscaping. Ok, también va a haber eh, diferentes eh, árboles que van a ser puestos, sino tan, no solamente van a ser removidos, sino también para dar un diferente área y un acceso directo a la calle a Daniel Avenue, a la avenida Daniels. También va a haber diferentes, eh, va a haber eh, bancas, va a haber diferentes lugares donde se puedan sentar para que pueda ser un ambiente mucho más abierto y disfrutar para la comunidad. Uh, next slide, please, Lori. The Bowman Consulting Group was contracted to put together a rough grading plan for county review. As part of this review, a tree preservation plan is required. All the trees within the site were surveyed to determine their health and any safety issues that they could pose. The green circles represent trees that will be preserved and the trees marked with X's are trees that will be removed. Ok, también eh, eh, lo siguiente van a ver ahora es parte de la presentación que se ha tenido que demostrar el condado para que sea una revisión. Aquí va a haber, la, va a haber una, una área de preservación de árboles, eh, va a ser mantenido por la seguridad, problemas de salud, que puede crear para el, el ambiente general. Lo que ven puesto en verde son árboles que se van a mantener, eh, que se van a preservar, y lo que ven con una X son los árboles que van a ser removidos. As displayed in the video, most of the trees that are shown as being removed are either in poor health or already dead or invasive. The existing trees along Daniels Avenue will be replaced by native canopy trees that will allow for unobstructed views into the park and mature in a healthy manner. Ok, como han visto en el video, hay muchos árboles que están con mala salud, o sea, que, o que ya, están, que ya no, no tienen vida, ¿no? Entonces hay muchos árboles que van a ser removidos en el área de la avenida Daniel, que justamente van a ayudar a que tenga un área menos restringida hacia el parque y a su vez puedan dar una mejor eh, forestación al área. Okay. Next slide, please, Laura. <clears throat> the images here show an existing view from Daniels Avenue and proposed 3D view from the same spot. As you can see, the existing trees along the street are not in great condition and have invasive species mixed in with them. Como pueden ver, efectivamente, aquí en la, en la, en la, en la, la fotografía, pueden ver que en el área de avenida hay árboles que están, con, que están en, eh, en áreas bastante dañadas ya, los árboles que no están en muy buenas condiciones. Y ahí pueden ver, pueden ver cómo se, eh, mejor está el área de deforestación que se está, está propuesto para este proyecto. 
The proposed design will remove the existing fence and the open space and open the space up with red maples and native shrubs, such as fragrant sumac to help stabilize the embankment. I'll point out that the 3D image shows the trees about 10 years of growth and that the trees are initially installed will be smaller. Okay, también van a ver que se va a remover el, el, lo que es la grada, eh, perdón, eh, la, los fences que están puestos ahí, pero también va a estar viendo mucho más el área espac de espacio. Y como ve, pueden ver, son muchos de los árboles que se van a plantar, cómo va a ser, van a lucir en los años eh, después, ¿no? All of the plant species proposed for the space will be native. Native species generally are healthier and require less maintenance as they are adapted to the specific climate. The images above show a sampling of some of the species that are proposed for the space. Okay, estas son todas plantas nativas. Justamente van a estar, van a son mucho más saludables y necesitan menos mantenimiento, ¿no? A comparación de otras especies que justamente necesitan tener más mantención cuando se tienen que adaptar a un área nueva. Next slide, please. Here are some additional species. And I want to point out that plants were selected that not only provide environmental benefits, but also visual interest throughout the year, um, such as the red twig dogwood, um, whose time to shine is really in the fall and winter. That's the, the bright uh, red stems you see at the top of the page. Ok, más allá de la, otras especies adicionales van a ser, eh, no solamente son muy buenas para el ambiente, sino también eh, hay otras que en el otoño y el invierno te, den, te dan mucho más imagen visual, o sea, mucho más colores, como pueden ver el que está el, en el centro, el de color rojo, ¿no? Thank you, and with that, I will turn it back to Laura. Okay, gra gracias, y con esto se lo pasa de vuelta a Laura. Thank you, Adam. So... One of the questions that we've received is about programming this year. Obviously, um, circumstances are are better than they were in 2020. Uh, we had planned on doing one programming day to coincide with the taste of Annandale this fall. But given the recent announcement by the organizers of the taste of Annandale, um, pop up programming remains on hiatus in 2021. And we're crossing our fingers for um, better circumstances next year. Okay, entonces eh, ya eh, está, vamos a hacer una, estamos, un, hemos recibido parte de la, las opiniones en una mejor programación, pero basada en las circunstancias, aunque están mejores ahora que el 2020, todavía estamos coincidiendo a ver si vamos a hacer con eh, lo que es el, el gusto de Annandale y pop up y todavía vamos a estar de las escondidas con esto 2021 pero esperemos que las cosas sigan mejorando con el tiempo. Another question we often receive is about partners and funding. Uh, this is a work in progress. We have some funding and some partners identified currently, obviously with the park authority and ourselves. Um, we've been using seed funding. We've received to help. Uh, finance the rough grading plan work that's being done by our consultants. We do plan on applying for a grant from Urban Forestry for their tree planting fund once this project gets closer to implementation. But we don't have all the funds yet to make this happen. So we continue to explore additional opportunities as it relates to grant funding, both internally offered by the county and externally by other nonprofits and organizations with interests that align with our park goals. Ok, otra de las preguntas que hemos recibido también es parte eh, de es, es buscar eh, hacer asociaciones y diferentes fondos para este progreso, pero bueno, parte eh, no hemos puesto con las autoridades de los parques también eh, diferentes eh, para conseguir los fondos, pero eh, hemos podido conseguir parte de ello para, hacer, para pagar la consulta, pero estamos eh, a, haciendo diferentes aplicaciones para tener diferentes becas, eh, dinero, fondos. Eh, eh, estamos todo esto preparando para implementar el planeamiento más adelante, pero todavía no tenemos todos los fondos listos. Pero todo eso es un progreso para ver cómo conseguir, eh, eh, poniéndonos con otras asociaciones, con eh, programas sin fines de lucro, otras organizaciones, a ver cómo se pueden es mientras se sigue el progreso, cómo seguir aplicando para poder conseguir los fondos para seguir con el progreso de este proyecto. 
Okay, so now we get to the fun part <laughs> where we're going to conduct a poll on preferences. Uh, I'm going to turn this over back to Adam and he is going to bring up, he'll be the one going through the slides and I will be the one conducting the poll. So everyone bear with me while I switch again. Lo que quiero que sepan ahora bien la parte divertida de todo esto, vamos a hacer, eh, vamos a hacer una encuesta acerca de cuáles son parte de las preferencias. Sí. Le vamos a dar esto mientras hacen el cambio técnico entre Adam y Laura, ah, pero él va a ser parte de las presentaciones y a ah, Laura se va a encargar de ser parte de la encuesta. Ok. So, as Laura mentioned uh, previously, uh, this is the beginning of um, or basically asking uh, everybody's preferences or vote on different uh, park elements, such as uh, shade elements or lighting or benches. So, there are six different um, items that you can vote on in the following slides. Ok, como había presentado eh, Laura anteriormente, esta es una parte de, eh, eh, como habíamos mencionado, diferentes preferencias, no estamos hablando de sombras, eh, luces, hay eh, seis diferentes elementos que se puede elegir, ah, ahí lo vamos a poner en la próxima página. As mentioned previously, um, the, the, the plaza near the front of the site um, will incorporate some sort of shade structure. So the images you see on the screen now are different different types or different styles of shade structures. And um, in the next slide, um, you should see right there a uh, polling to vote on the um, one of the different, which is your favorite basically. I'll go back to the, the previous slide so you can see it again. Ok, aquí puede ver diferentes estructuras para tener sombreado, ¿no? Um, ahí ven uh, diferentes tipos, pueden elegir 1, 2, 3 y 4. Si ven en la parte derecha, están las opciones que ustedes pueden eh, chequear. Ahí eh, pueden poner cuáles son las imágenes que ustedes prefieren a uh, parte de las estructuras que se pueden elegir, ¿no? I have 15 seconds left if you want to get your vote in and we'll move on to the next one. Tienen 15 segundos a ver si quieren poner su voto y demostrar a ver qué es lo que quieren elegir. Okay. So, um, in a similar fashion, on the screen are different styles and types of benches. So um, in the next slide, you can place your, your vote or preference. Ok, como pueden ver aquí, las otras preferencias son diferentes bancas que quieran elegir. Um, pueden ver si sí, diferentes opciones, así que otra vez pueden poner eh, en el chat a ver cómo pueden ver eh, sus, uh, las opciones ¿no? que ustedes elijan. Okay. Uh there's been a request to see the results. I will try to show that to you all, um, but five seconds left to get your votes in. Habían hecho una pregunta a ver si quieren, alguien quiere ver los resultados, así que quizás se lo vamos a mostrar después. Bueno, quedas cinco segundos, pero ya pasó el tiempo. Okay. 
Are we able to see the results or? Let me apply. Is that showing? Yes. Okay. I can't oh, actually see it, so I'm curious. So um, at 27%, um, image four, the, the tree branch benches were the, the winner. And 53% of people on the video have not responded. Okay. All right. I'm going to move on to the next one. Ok, si sí, como han visto ahí en la parte solamente ahora me estaba leyendo la encuesta, pero eso lo pueden ver, así que ya vamos a ver al siguiente. And also in the plaza area, um, tables um, for seating are envisioned. So please uh, select your, your favorite styles of tables shown on the screen. Ok, también estamos viendo en las áreas de las plazas también para tener diferentes mesas. ¿Cuál es parte de la visión? Así que si pueden ver, elijan. En la pantalla, ¿cuál sería los estilos de mesa de su preferencia? Right. Got about. 15 seconds left. All right, I'm going to share the results. Okay, so the winner with this one was image two. Um, Looks like folks were drawn to the tables, the red tables with the built-in umbrellas. Okay, vemos que por el, el número que ha ganado, 40% fue la imagen 2, que, que tiene las, eh, las banquetas rojas con el, con el techo de rojo también. So now um, is different styles of trash receptacles. Um, if you want to place your vote. Okay, ahora hay diferentes estilos eh, para tachos de basura. Uh, si quieren, por favor, poner su voto. About 15 seconds left. Les quedan 15 segundos. Sharing the results. Okay, so the most votes were for image number three, which was kind of the, the squarish uh, trash receptacle. Okay, vemos la mayoría de los resultados fue el número tres, la imagen número tres que ha elegido más votos. On the screen are different, a couple of different styles of bike racks. Um, bike racks are planned along the Daniels Avenue entrance into the site. So please choose your preference. Ahí pueden ver um, en diferentes lugares donde pueden guardar las, eh, poner las bicicletas. Va a estar, eh, esto va a estar ubicado en el área de la avenida Daniels. Okay. Trying to bring up the bike racks one. Sorry, I've had a on a bit of an issue. Okay. Um, there you go. Okay. Hmm. 
disappeared. Give me a moment. Apologies. Okay, here we go. We've got about 20 seconds left. Okay, so no, okay. Menos de 20 segundos. All right. Here are the results. So everybody um, really liked image number one that shows the, the hoop style bike rides. Okay. Sí, se ve que a todos les ha gustado más la opción número uno de eh, poner dónde están los resultados. ¿no? As mentioned earlier, um, lighting, uh, lighting will be potentially located along the pathway that goes across the park. So on the screen are three styles that show different styles of lighting for you to vote. Ok, como hemos dicho, dicho antes, las luces son muy importantes también. Eh, se, va a poder, se va a poner al costado de las calles también. Así que es eh, muy importante si ustedes también pueden elegir parte de, y poner su voto. About 20 seconds left, and this is the last element we will be voting on. Okay, este va a ser el último elemento en el que vamos a estar votando el día de hoy. So, there is um, all of the different styles of lights got a very close match in votes, but the winner here was image number one that shows the the bollard with um, kind of the protector on top. Okay, ya vemos que han sido varios elementos bastante esparcidos, pero el número uno ha sido el primero en elección, ¿no? De... Igual está con el círculo de la parte de arriba. Did another baton hand off everyone and I'm catching up. So, thank you for your input. Um, so generally speaking, what are our next steps? Uh, well, first of all, we need to finalize the rough grading plan that our consultants are working on so that we can submit it for county review. After that, we would be, or slightly during that, we would also begin to prepare the construction documents that would be used to actually build the park. Then we will, one of the things that will come out of that process is also refined cost estimate, which will really help us narrow down what our funding gap is. And so we will continue to work on identifying 
and gathering the remaining sources of funding needed to implement. I'm going to stop there, Lucy, and then I'll keep going. Okay. Entonces, en lo cuáles son los siguientes pasos? Primero es la finalización. Esto es para, porque está el plan así como fresco, ¿no? Para hacer una revisión del condado. Lo segundo es la preparación de la construcción, los documentos para eh, la construcción del parque. Lo siguiente es identificar, intentar obtener cuáles son los fondos, o sea, para poder ver cuáles son los recursos para fondos para poder implementarlos, ¿no? After we have all the funding, then we will bid out the project, then we will construct the project, and then hopefully we'll have an open park. <laughs> so that's generally speaking how we see things proceeding. Uh, we don't have a set timeline at this point in time, but we are diligently working um, to continue to move this forward. Entonces, lo siguiente es intentar ponerlos, eh, eh, hacer la subastación de quienes van a agarrar los, los proyectos, construir el proyecto y abrir el parque, ¿no? Pero hasta el momento todavía no tenemos eh, un, un, una fecha directa en cuándo va a ser, pero estamos trabajando en forma fuerte y delicada para poder, eh, con, poder conseguir con este proyecto. So then we get to how you can help. Uh, obviously, this vision has been informed by not only uh, the future plans for Annandale, but by the people who live and work and play there. Um, we're interested in hearing from you all, and we hope that you will reach out to us as we try to work towards having a park space in central Annandale uh, we're hoping that there might be people who are interested in joining a friends of group that we have for other parks. Maybe you're interested in in reserving the space to host your own community led programming. Uh, or perhaps you're a gardener and you want to help with taking care of the children's educational garden. We would encourage you to please reach out to us. This is a partnership not only between county agencies, but with the community. Ok, entonces es muy importante, esto es parte de, de poder eh, juntar la comunidad, ¿no? Porque es una manera de que eh, son la, es, queremos buscar el punto de vista de las personas que viven aquí, eh, después, para que todos vengan a disfrutar este área también, las personas que son locales, ¿no? Entonces eh, es importante que ustedes también se conecten con nosotros, uh, porque estamos trabajando por un, un área centrada aquí en el área de Annandale, Eh, y también ustedes pueden ser participantes en eh, ponerse en otros, eh, ayudar en otros parques, eh, reservar el espacio para hacer un evento que usted quiera hacer para su comunidad. Uh, también si usted es un jardinero, bueno, ¿quién le gustaría quizás ayudar para um, poder eh, cuidar el área de educación de, del jardín de niños? Así que es muy importante, por favor, o sea, si quiere hacer eventos en su comunidad, Por favor, hacer que se conecte con nosotros eh, como podemos ser parte de, de una asociación, no solamente con lo, entre otros condados, entre otras agencias del condado, sino también con la comunidad. And with that, we've gotten to the point of question and answer session um, for folks. So if you have a question, I know some people have been sending them in the chat. Um, some people have sent them to me privately. I apologize. I wasn't able to respond because of I could juggling. <laughs> but if you could please put those questions into the question and answer section, Sarah and Liz will read out the questions and then we will try to answer them the best we can. If we do not get to your question this evening, um, you can always send us an email with questions. And uh, we'll we'll certainly respond if for some reason we can't tonight, we will respond to you. Ok, ahora viene la parte divertida, las preguntas y respuestas. Se pueden poner algunas, hemos visto en el chat, pero también en la Q y la A. Pueden poner sus preguntas ahí, perdón que no he podido alcanzar a ese punto. Pero eh, también nuestras compañeras eh, van a poner, van a ayudar a leer estas preguntas y van a intentar responder lo mejor que podamos. Eh, si no vamos, si no nos podemos responder en el día de hoy vamos a intentar de conectarnos con usted okay um, so we do have several questions the first one that came in it came in during the preferences poll 
This is a question from Liz Milner. And the question is, can we put Annandale seal on the sunshade? Okay. I'll, and I'm uh, assuming that's the, uh, the little bird seal. No, no, it's okay. Uh, entonces, aquí vemos en la pregunta de Liz Milner, dice si podemos poner el sello de ahí donde están la, las sombras para Annandale. Y la señora Elizabeth dice que estamos hablando del pajarito que es eh, de Annandale. Go ahead, Miss Elizabeth. Thank you. Oh, I'm, I'm assuming they're meaning the, the little bird that we have on the welcome signs um, and in the Toll House Park. Um, I don't think there's any problem with doing that if that was uh, something desired, um, at least if it's a fabric. Um, I don't know. I'll, I'll turn to Adam about the hard shell um, <laughs> type of, uh, of uh, umbrella. Yeah. Okay, that, um... Ok, entonces estábamos hablando justamente de dónde está el pajarito. Eh, a ver si, obvio que le vamos a hablar. Adam va a responder esa parte quizás mejor. Porque si es eh, material, eh, o sea, como tela, estaría bien. Pero le van a preguntar a Adam cómo se puede hacer la parte si es metal, ¿no? Go ahead, Adam. Thank you. So, if we decide to move forward with a sunshade type structure, um, there, there definitely are different companies that um, it's possible to incorporate a, a logo. Um, either on the fabric itself, or there might be a more visible uh, portion of the shade structure to also incorporate that logo. So that's something we can definitely consider. And I think it's a great suggestion moving forward. Ok, entonces es justamente, bueno, moviéndose hacia adelante, cuando están las estructuras, hay bastantes compañías en las cuales pueden ofrecer diferentes posibilidades. Si es eh, de tela, obvio que es una idea. Si no, podemos ver una manera que pueda ser visible. Para todos, pero si podemos ser continuando hacia adelante, podemos mirar esa posibilidad. Go ahead. You're, you're muted, sir. Sorry about that. Okay, next question we have is from Donna Jacobson, who asks, I am president of a HOA in Annandale, and I was wondering if you have a flyer or something which could be included in a newsletter and who should residents contact if they would like to be involved. Okay, la segunda pregunta es de Donna Jackson, y soy la presidente de la Asociación de Dueños de Hogares aquí en Anale, y estaba pensando si había una, algún folleto que puede ser incluido en las noticias que tiene semanalmente para la asociación, el cual puede, para que los, o, a quienes los residentes pueden contactar en, si quieren estar envueltos en eso. You can contact me. <laughs> Short answer, if you go to the website, uh, which I'm going to show in a minute, once this is done, a slide with all of our contact information on it. You go to our website, you can find my info. You can also just shoot me an email and we can work something out. Okay, entonces, eh, obvio, Laura Baker se acaba de ofrecer. Dice, bueno, que me puedes contactar a mí eh, al final de toda esta presentación. Voy a poner la información en, en la pantalla donde puedes enviarme un, un correo electrónico y puedo ver, eh, así podemos eh, ayudar y ayudar y contactarte. Ok. Next question is... Hold on, I lost my place. Ok. <laughs> What's the total budget for the project? A la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el presupuesto total para este proyecto? So, at this point, we have a ballpark estimate for the cost of the park. We don't have a budget per se. Um, we need to get through this engineering analysis and construction documents to develop a more refined cost estimate. So, the initial ballpark cost was around 600 to 650,000. Uh, that number could change once we get through this stage of the process. And we're looking for that number to really inform where we are in terms of funding and what we need. Okay, entonces, ahora no tenemos un monto estima, estimado, o sea, porque hoy primero estamos viendo en la, el, el diseño, en la parte de ingeniería, para parte de la construcción, ¿no? Pero una vez que se refina esa parte, vamos a poner un estimado, pero siento un estimado así, como diciendo, 
a los gurús, estamos diciendo más o menos 600, 600, 650 mil dólares, pero esto puede cambiar, esto va a ser una información mucho más adelantada una vez que pasemos este paso de progreso. All right. Um, next one isn't a specific question, uh, but Liz asked, Liz Milner asked restrooms question mark security question mark. So I think if someone could speak to um, whether those are elements in the design. Okay, ahora la siguiente pregunta es si el desarrollo, eh, parte del diseño, ¿no? Si va a haber baños, si va a haber seguridad, todo son preguntas, a ver si alguien puede responder esto. Or do you want me to address this question? Sure, go ahead. Yeah, so um, restrooms will not be included as part of the design. Uh, restrooms usually take a, um, a level of, of maintenance and care that just will not be possible. Uh, with this park space and then regarding security, um, some of the changes we're making to the park include um, just visibility into the park by changing the topography and, and the trees around the perimeter. And then also that uh, lighting bollards that you, you saw, these are all measures that we're taking to um, increase visibility into the park, both by police and then also just pedestrians walking by. Um, generally, the more um, sight lines you have into a space, the lower and the, the less likely it is for somebody to do something wrong. Ok, sí, el señor Adam a responder esta parte. Es obvio, lo que va, lo que es parte del diseño, uh, el, para poner baños no es parte de este diseño porque o se lleva demasiado cuidado, no va a ser posible, pero por la seguridad... Por eso es que estamos cambiando parte del diseño del parque en remover eh, eh, que sea más algo visual para las personas, individuos o la, inclusive para la policía, remover árboles, poner más, eh, cambiando parte de la topografía, agregando más luces. Esto es lo que ayuda mucho, mucho más a la vista de otros de las otras personas que están alrededor y también que esto puede ser más visual para otras personas y pueda evitar a que las personas estén haciendo cosas incorrectas. All right, next question is, what are you going to name the park? Okay, la otra pregunta es, eh, ¿qué es, qué es lo que, cómo van a llamar, eh, cómo van a llamar al parque? Well, if you remember, we started with Andale Park slash Civic Space, and now we're Andale Civic Space, so <laughs> we're evolving. Um, I don't think we have a, a permanent name at this point in time. I do know, though, that um, we wanted to prevent some confusion by taking the park out, Annandale Park, because it already exists. So we've been referring to this as the Annandale Civic Space now. Uh, so I guess it's kind of TBD. The working name at this point in time is Annandale Civic Space. It does not mean that that will be the permanent name. Ok, entonces, que si es el nombre, el lugar cívico, recuerden, no estamos evolviendo, estamos, estamos creciendo, ¿no? No, no es un nombre permanente todavía. Como eh, no, no se ha puesto, al principio empezaba como Anna del Park barra área civil, pero como te digo, el, el nombre del área todavía está en determinación, ¿no? O sea, eh, es un, estamos trabajando en el nombre, todavía no está puesto nada, porque antes eh, cuando poníamos el, el parque de Anna del creaba confusión, Así que por eso estoy estado, es un trabajo en progreso. All right. Next question is, how do you see the reservation process for county agencies to reserve the space for events? Something like a library hosted story time, perhaps? Ok, entonces eh, están preguntando ahora, basado en la reservación, ¿no? ¿Cómo van a ser cuando las personas de, de contado quieren reservar el área, por ejemplo, eh, si un evento la librería quiere decir el área el día de lectura cosas así no I'll be happy to take uh, a stab at this we believe the process will be through a permit process through the Fairfax County Park Authority it will be simple it will be online and it will be um, Every year, January 1, it opens up 
the calendar for the entire year. So this will be, we are hoping, a seamless process for groups who want to reserve it or for activities that um, folks want to do in the park. Eh, la señora Barbara eh, Nugent acaba de darse voluntad que yo lo puedo hacer. Va a ser un proceso de permiso, ¿no? Eh, eh, va a ser por medio del Departamento de Autoridad de Parques. Es algo simple por internet. Para primero de enero se va a abrir el calendario para todo el año para que alguien lo pueda agarrar, poner el proceso, si hay algo bien fácil y diferente de hacer. All right. Um... First, we have a, what I believe is a clarification from Liz Milner about the seal. She said it's got a tree on it. Um, and then she also asked it, uh, or says, it's almost impossible for pedestrians to access the park because of Columbia Pike traffic and lack of crossing lights. How will you improve access to the park? Ok, vi una clarificación acerca de, de lo que estamos hablando, estamos hablando acerca del árbol. Ahora, lo que la señora estaba diciendo es que justamente es hace casi imposible poder tener acceso por el lado de Columbia, por la falta de luces y acceso. ¿Cómo van a, eh, le están preguntando ahora, cómo van a hacer, eh, mejorar el acceso para poder eh, entrar en este área, ¿no? O para tener acceso a esto. Well, that's a great question. Um, actually, that was feedback that we heard during the visioning process. And uh, the good news is that the Fairfax County Department of Transportation actually has a project that they are working towards to improve not only the sidewalk along Columbia Pike on the southern side across from the site um, until it reaches Tom Davis Drive, but they're also looking at installing um, a mid-block crossing there. So we're hoping that that project can help address some of your concerns and other concerns expressed by many other people. Miss Laura, excuse me, interpreter. Uh, you say until which street it will be the sidewalk? Tom Davis Drive. Thank you. Sure. Okay, entonces, eh, justamente, ella, eso es según la respuesta que hemos recibido de otras personas también, ¿no? Que es parte de la visión. Eh, eh, del proceso de la visión, el departamento de transportación está in, 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 eh, pensando en mejorar parte de, eh, de este área también, sino como un área de transportación, uh, de poner eh, áreas de caminata del área sur, justamente el caso está enfrente para mejorar el área de caminata, que va a ser a, desde ahí hasta uh, Palm, uh, Palm Drive. Entonces, también ahí intentan, van a entender intentar de poner un área de entremedio, o sea, de un cruce intermedio para que haya una área de espera. Si sí, pienso, esperemos que esto ayude a mejorar la preocupación de muchos justamente que trabajan en conjunto a este parque, quizás eso va a ayudar. Ok, next question. Are there options for any other public art besides the mural? Otra, la otra pregunta es si hay alguna otra alguna otra idea o visión del proyecto en vez de hacer un mural. Well, I can I can take a stab at this one. So um, I think there definitely would be options for other public art in the park um, if if um, there was other interest expressed and. Um, if somebody came to us interested with with you know a specific sculptural element, that might be something that we could look at, you know, possibly including in the children's garden. So there, there's opportunities throughout the park. It just requires um, well, it requires funding, but it also requires uh, hearing interest from the community. Okay, so now I don't care. See, there are different options. No, también puede haber. Eh, un área en arte puesto en el diferente parque como estructuras, estatuas, en el área también de, del jardín de niños. O sea, hay diferentes, tenemos que ver cuáles son eh, los requerimientos, eh, lo, las peticiones que tienen parte de la comunidad también. Ready, we do not have any more questions. It's time. Okay. Uh, if there's anyone who has sent me a chat, or there's something in the chat that you wanted answered, um, please contact me 
directly. I'm about to show my contact information and we'll try to get you all answers to your questions, but I'm also mindful of time tonight. So we're going to have to end it there um, and address any of his other questions offline. Okay, entonces eh, lo que vamos a hacer, no sé si hay alguna otra pregunta, pero eh, voy a poner ahora mi información después en un momento aquí en la pantalla. También quiero tener conciencia de lo que es el tiempo ahora, así que vamos, cualquier pregunta que tenga para ustedes, se lo vamos a responder después eh, en un chat privado. Thank you, Lucy. So with that, here are the main contacts for um, this initiative, myself, as well as Adam. Uh, if you're looking for the most up-to-date information that we have, please go to our website, which is listed down here. If you have additional translation requests, please contact Sarah. Her contact information is here. And we will be happy to respond to you. Okay, como les he dicho antes, aquí eh, tenemos eh, parte de la información de nosotros, las personas que están en esta iniciativa. Uh, tienen, pueden mirar también la página de internet eh, para que vean eh, todas las actualizaciones que hay en la página de internet adicional. Si tienen preguntas adicionales por acerca de traducciones, también pueden contactar a Sara, que la información está ahí debajo. Así que podemos, eh, tienen la información toda detallada por si quieren, necesitan alguna asistencia o ayuda. And so with that, just want to express our gratitude for you joining us tonight. Uh, we will be posting this recording of this meeting on our website. However, do not expect it until after the holiday weekend. Okay, <laughs> so thank you again. Muchísimas gracias a todos. Quiero que sepan también que vamos a poner la, la parte de este video uh, en nuestra página de internet, pero por favor no se lo esperen antes del de eh, feriado, así que que tengan buen fin de semana. All right. Thank you, everyone. Take gracias care. Have a good night. Bye-bye. Thank you.